Ciao a tutti! Oggi Leli ha deciso di mangiare il gelato mentre, non so, cioè dovevamo girare e lei si è fatto il gelato, quindi siccome non è che abbiamo molto tempo, lo giriamo lo stesso mentre lei si mangia il gelato. Tra le varie domande che ci avete fatto l'altra volta, qualcuno ci ha chiesto che differenza c'è tra il gelato industriale e quello artigianale. Però non le hai dato un benvenuto alla quarta puntata. E perché non c'è lei? <ride> Nella rubrica settimanale Moio lo so, sponsorizzato da Moio Lab. Esatto. Ciao. Allora, eh, la differenza sostanziale tra il gelato industriale e il gelato artigianale è l'aria. Cioè, dentro il gelato industriale c'è circa il 100-110% di aria. Cioè vuol dire che metà gelato è fatto d'aria. Mentre nel gelato artigianale più o meno siamo intorno al 30-40%, il termine tecnico è overrun, se poi andate a cercare Google vi dirà che cos'è di preciso. Eh, questo fa sì che eh, il gelato industriale possa avere una conservazione molto più lunga come scadenza, come shelf life, la shelf life, senti com'è la shelf life, eh, e si può conservare a una temperatura molto più bassa, tra i meno 18 e i meno 20 gradi, mentre il gelato artigianale, ehm, ha, avendo meno aria, ha una, una vita molto più breve e quindi per quello bisogna farlo fresco tutti i giorni. E... Cosa stavo dicendo? L'aria. L'aria, Aldo. l'aria, l'aria, esatto, esatto. E, e quindi, eh, avendo meno aria, e risulta anche un pochettino più eh... no allora eh, quello che volevo dire riguardo all'aria è che più aria c'è dentro il gelato e più si avverte la sensazione di caldo al palato non so se avete mai sentito parlare di questo gelato è caldo al palato o proprio freddo lo si avverte proprio quindi quando non è l'unico eh non è l'unica cosa che rende il gelato cal- più caldo o più freddo al palato ma è, una, è un ingrediente fondamentale l'aria per far sì che questa cosa si avverta più o meno scusi quali sono gli altri ingredienti? <ride> gli altri ingredienti dipende ci sono cioè, il tipico fior di latte cioè latte, panna, zucchero eh, l'aria è un, un ingrediente molto importante no, no bene la domanda mi scusi la, gli, altri, gli altri ingredienti per far sì che gli altri componenti per rendere caldo il gelato allora cioè, alcuni eh, ve ne dico un altro alcuni usano il latte in polvere per far sì che il gelato al palato venga più caldo quindi più latte in polvere si mette e più si avverte quella sensazione di caldo al palato un'altra differenza sostanziale tra il gelato industriale e il gelato artigianale è il nome a livello internazionale il gelato artigianale è gelato, non viene tradotto con ice cream, perché l'ice cream è il gelato industriale. Quindi se andate all'estero, in paesi anglosassoni soprattutto, non usate la parola ice cream per chiedere un gelato, perché sennò loro vedranno il cornetto argida, che per quanto se ne è buono, il cornetto argida uno se ne mangerebbe 10, e se ne mangerebbe 10 perché dentro c'è tantissima aria, e quindi uno se ne mangia uno dice vabbè me ne mangerai un altro mentre se andate a chiedere un gelato loro vi indicheranno una gelateria artigianale perché il gelato è credo l'ultimo prodotto italiano per eccellenza cioè non c'è stata una cinesata che ha, ha sostituito il gelato tipo il parmesan o altre cosa? o altre cagate del genere che hanno fatto per copiarci eh, poi fortunatamente adesso con il DOP, IGP eccetera riusciamo un attimino a come dire, certificare meglio le eccellenze del nostro paese però il gelato eh, dovrebbe essere l'unico prodotto italiano 100% che cioè, ha provato a copiarci ma ha fatto l'ice cream e non è il gelato questa, questa puntata è stata fantastica perché non avete sentito o meglio avete sentito pochissimo le Elisa parlare e niente ragazzi direi che so, allora è perché lui è più bravo a spiegare queste cose semplicemente io sono più brava a fare gli esperimenti organolettici diciamo mm. lui la teoria sì. io 
che, perché che senso ha? Magari poi prossimamente potremmo fare delle selezioni per degli assaggiatori. No, no non è vero. Via il posto. È l'unica cosa che fa qua dentro, facciamo vedere. Oh, oh, oh. Alla prossima!